。好，各位老师、各位同学好。啊，我们来介绍一下 Squish 二的环境哈。那 Squish 二呢，哈，通常我们第一次打开进来的时候呢，啊，如果你这里显示的不是中文。啊，或者是你要用别的语言，在这个地方，好、啊，这个有一个地球哈、啊，你可以点一下滑鼠，点一下哈、啊，这边会出现万国语言，啊，你可以去找到你要的语言，啊，这边最后一个是正体中文哈、啊，所以如果它不是正体中文，你可以把它切换成正体中文。那如果说你学生有有外国人，那当然这边是可以选择哈、啊，这边可以任意去选择那个语言。然后第二点。啊，如果你这个字积木的字很小，哈、哦，小到你看不清楚的话，你可以左手按着 Shift 啊、哦，就是向上的那个 Shift 箭头，然后右手再去点滑鼠，再去点地球，然后这边就会出现一个 Set f o n e Size， 就是设定字的大小，啊、哦，你把它选了之后呢，通常我们会选14 15 16差不多这个大小，哦，就会比较大一点。啊，它就可以看得很清楚，啊，看得很清楚。那这个就可以调整我们的语系，还有调整积木字的大小。那呃，这个 Scratch 二哈，它的左边上面这个地方是舞台。舞台呢，就是我们将来在写多媒体的时候，啊，主角都会在这上面做演出。那不管你是做游戏，或者是做动画，哦，都可以在这里做处理。然后这个是后台，好，那后台呢，就是你今天这一场戏、这一个游戏、这一个电子书要出现的角色，他都要在后台准备好，好，那每一个人都会有他的该做的事，在城市的地方都有他各种不同的造型，好，在造型这个地方也也有他该发出的声音、该讲的台词等等，都可以坐在这个地方，好，那要写城市就直接切换到城市。那当你亮这个在门，呃，哪一个角色亮的是亮蓝色的边的话，表示现在写的城市就是属于他的，好，所以每个人可以写不同的城市，做不同的动作。那这里有十种颜色哈，规划了十种颜色，他把他的所有的积木做了分类。那蓝色是动作类的，所以你看他所有的积木都是属于动作类的，好，那。当然，外观紫色，好，音效是橘色，呃，粉红色，好，紫色了哈，紫色，亮紫色，然后画笔是绿色，啊，资料橘色，然后事件控制、侦测、运算，啊，这些都是属于 Squish 二本来就有的积木。然后，如果你是呃 Squish 二 for Arduino 哈 ，S 二 A 的话。在更多积木里面，就会有我们另外为了 Arduino Arduino 所准备的积木在在里面。好，这个灰色积木全部都是用来控制 Arduino 的。好，这是它的使用环境。所以我们要写城市的时候呢，我们就会把积木拉出来，放在城市区。好，放在城市区。好，这样就可以开始写城市了。那另外控制的部分呢？哈，如果你要整个，呃，你觉得城市区不够大。你想要范围大一点，这里有一个小小的箭头，好，把它点一下，它就可以把城市区扩大，好，那再点一下，它就换回来，好，那如果你想要看执行的动画的结果，你可以点这个地方，它就会扩大到全屏幕，让你去看角色如何在舞台上面做演出，哈，然后点这里就会回来，啊，回到原来的大小。好，那这个地方就是呃 ，action， 就是你所有写的程式，当我按绿旗之后，就会开始执行。那这个就是我们导演说的“咔”啊，就是停止 stop， 啊，所所有的动作都会停止，你写的任何程式都会做停止。啊，所以这是它的基础的控制的部分。然后在这个城市区，城市区哈、啊，它另外这边有做了一个放大跟缩小。所以你可以在这里单独放大城市区的积木，或者缩小城市区的积木。那当你写到很多城市的时候，就会用到它。好，这个是它的整个环境大概的介绍。